ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லெக்கஸ் ஹோம் குக்கிங் நான் வினோதினி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லெக்கா ஹோம் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது கொடமிளகாய் காளான் தோசை கேப்சிகம் மஷ்ரூம் தோசை வாங்க அதை செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு பவுடர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் மிக்சி ஜாலா அதுக்கு மிளகு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க சீரகம் அரை ஸ்பூனு ஒரு ஸ்பூனு பெருஞ்சீரகம் சோம்புன்னு சொல்லுவாங்க அதையும் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா கரகரப்பாக ஒரு பவுடர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் கரகரப்பாக ஒரு பவுடர் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம மசாலா செய்ய போகிறோம் அதுக்கு பேன் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இஞ்சி ஒரு துண்டு பொடியை நறுக்குனது அதை சேர்த்திக்கலாம் அடுத்தது ப மூணு பல் பூண்டு பொடியாக நறுக்குனது அதையும் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போய் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதான் இஞ்சி பூண்டோட இந்த பச்சை வாசம் ஃபுல்லாக போய் ஒரு நல்ல மனமாக இருக்குது இப்போ இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கிறோம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இதையும் நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்தது நம்ம குடமிளகா ஒன்று பொடி பொடியாக நறுக்கி இருக்க அதே சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் குடமிளகா வதங்கியாச்சு அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கிற காளான இரநூறு கிராம அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் அது உப்பு அரை ஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க நிறைய சேர்த்த வேண்டாம் கொஞ்சம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறதுல இந்த பவுட்ரு மிளகு சீரகம் சோம்பு சேர்த்து அந்த பவுட்ரும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து காளான்லேருந்து தண்ணி நல்லா வெளியே வரும் நம்ம அதனால் நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்த்திக்க போகிறதில்ல அந்த காளான் வர அந்த தண்ணியிலேயே காளானும் நல்லா வெந்து அந்த குடமிளகாயும் நல்லா வெந்துடும் அது ஃபுல்லாக நல்லா ட்ரை ஆகிட்டு இங்கே பாருங்கள் அதே ம காளானிலேருந்தே விட்ட தண்ணியில் காளானும் நல்லா வெந்துருச்சு குடமிளகாய் நல்லா வெந்துருச்சு தண்ணி ஃபுல்லாக நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு தண்ணி சுத்தமாகவும் இல்லை ஃபுல்லாக நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் கடுக்கறோம் அப்படிலாம் தாளித்து கொட்டிக்கலாம் கடைசியாக அப்போ நல்லா இன்னும் ஃப்ளேவர் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து தாளிக்கிறதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க நல்ல மனமாக இருக்கப்போ தேங்காய் நான் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ கடுகு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் கடுகு நல்லா பொரியுது கொஞ்சம் கருவேப்பில் கருவேப்பில் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு வரமிளகா காஞ்ச மிளகா அதை சேர்த்து தாளித்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அந்த காளான் மசாலா குடமிளகா கலான் மசாலா அது மேலே சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இப்படியே நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்படியே வந்து நம்ம வந்து ரச சாதத்துக்கு தயிர் சாதத்துக்கு இப்படியே சர்வ் பண்ணாலும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லை நம்ம தோசை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்கும் கூட இந்த மசாலா சென்டரை வச்சு சர்வ் பண்ணாலும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம தோசை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம அந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற காலா குடமிளகா மசாலாவும் இது கூட வச்சு ஸ்டவ் பண்ணிக்கலாம்
ஸ்பூன் நம்ம அடித்தாச்சு நம்ம இன்னும் வந்து இதை சர்வ் பண்ணலாம் வாங்க சூப்பரான கொடமிளகா காளாம் தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு கேப்சிகம் மஷ்ரூம் தோசை இதை தோசையாகவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இல்லை சொன்ன மாதிரி கை சாதத்துக்கு ரச சாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்றது நல்லா சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக்க ஹோம் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் ரெசிபி பற்றி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி